So hey guys, I'm Satish from ssclasses.in and welcome to this video. In this video, we will complete all practice at 5.1. 5.1 में से जितने भी प्रॉब्लम्स बचे हैं हमारे टू वीडियोस के बाद वो हम क्वेश्चन थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों अगर चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़िए स्मार्ट स्टडी करने के लिए मैथ साइंस सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो प्रैक्टिस एट फाइव पॉइंट वन कोर्डिनेट जोमेट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं सो क्वेश्चन नंबर थ्री है आप देख सकते हैं हम फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स वहां पर गिवन है यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया है ऑलरेडी और वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राइट सो यहाँ पर ए पॉइंट हमने प्लॉट किया है अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड कोऑर्डिनेट वाई राइट माइनस थ्री फोर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं राइट अकॉर्डिंगली मैंने पुट किया है रेंडमली किया है यहाँ पर कोई मैंने स्केल नहीं लिया है लेकिन आप तो भी पहचान सकते हैं नेक्स्ट बी पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो आप वन एंड माइनस फोर ये इस क्वार पर आ जाएगा फोर्थ क्वार में आ जाएगा राइट ना सो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है सो यहाँ पर जो पॉइंट हमें निकालना है एक एक्स एक्सिस पर यहाँ पर हो सकता है कोई भी पॉइंट हो सकता है हम पी मानेंगे उसको यहाँ पर जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पर राइट सो वो जो पॉइंट है इस ए पॉइंट से मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस और बी पॉइंट से मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस वो सेम होगा यानी कि इक्वी डिस्टेंस होगा राइट right. सो so, वही पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है या फिर फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग और फॉर्मूला कौन सा है हम देखेंगे सो so, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेट द पॉइंट कौन सा पॉइंट पी पॉइंट एक्स वाइज कोऑर्डिनेट हम मानेंगे और वो एक डिस्टेंस है कहां से ए एंड बी से ये हमें मानना है सो so, ये जो ये जो पॉइंट है उसके हम कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री एंड फोर ऑलरेडी हमें पास हमारे पास है लेकिन हम एक्स वन एंड वाई वन इसको मान लेंगे और बी के जो है एक्स टू वाई टू मान लेंगे राइट ना सो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सो वट इज द एक्स वन एक्स वन इज माइनस थ्री एक्स वाई वन इज फोर एक्स टू इज वन एंड वाई टू इज माइनस फोर राइट एंड पी पी के जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर जो पी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान रहे हैं यहाँ पर एक्स एंड वाई पी एक्वल्स टू पी बी ये हमें ऑलरेडी पता है इस इक्विडिस्टेंस जो भी यहाँ पर टर्म यूज की वहां से मतलब जो पॉइंट हम एक्स एक्सिस पर कैलकुलेट कर रहे उसका डिस्टेंस मतलब ए से और बी से वो सेम है राइट ना सो वही हमें देखना है पी एक्वल्स टू पी बी ये गिवन कंडीशन इक्वल डिस्टेंस है इसीलिए हमने लिखा है आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट में होता है अंडर स्क्वायर रूट में होता है एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला होता है राइट ना मतलब बिगर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट फिर स्मॉलर कोऑर्डिनेट हम माइनस करते हैं स्क्वायर करते हैं और प्लस अगेन फॉर वाई यूनिट के लिए करते हैं वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे लेकिन हमें क्या करना है पहले स्क्वायर करके लेना है सिंपल हो जाएगा सो हम यहाँ पर स्क्वायर करके ले रहे हैं इस तरह से इक्वल डिस्टेंस से ये तो हमें पता ही है राइट ना अब हम क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं पी ए पर हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए माइनस करेंगे पी से और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हम माइनस करेंगे पी से चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, यहाँ पर x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस फाइव माइनस फाइव वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स टू यानी कि बी b के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 x1 एंड y1 ये a के कोऑर्डिनेट्स ऐसा हमने लिख लिया है यहाँ पर हम क्या करेंगे अब वैल्यूज को डब करेंगे यहाँ पर x1 है माइनस थ्री एक्स टू है यहाँ पर वन y1 है यहाँ पर फोर एंड y2 टू है यहाँ पर माइनस फोर सारे वैल्यूज को डब किए हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो माइनस साइन है इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है जो भी टर्म है राइट ना नेक्स्ट हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं एक्स माइनस माइनस थ्री सो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा वाई माइनस माइनस फोर ये वाई प्लस फोर हो जाएगा वही हमने यहाँ पर लिख लिया है अब एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर एंड वाई माइनस फोर का स्क्वायर इसके लिए हमें एक्सपांशन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए वो हम लिख लेंगे और यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले दिखाई दे रही ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये एक्सपांशन फॉर्मूला हम सेवन स्टैंडर्ड से देख रहे हैं और सिमिलरली फॉर्मूला होता है फॉर एडिशन ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का जस्ट प्लस एंड माइनस के डिफरेंस होता है क्या करना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है दूसरे टर्म का भी स्क्वायर लिखना है और बीच में जो टर्म है इन सारे जो भी टर्म दिख रहे हैं आपको ए दिख रहा है बी दिख रहा है टू दिख रहा है इनका प्रोडक्ट लिखना है सो so, हो जाएगा टू ए बी ए बी यहाँ पर क्या है रियल नंबर्स हो सकते हैं कोई भी नंबर्स हो सकते हैं राइट ना सो वही हमने लिख लिया
टू इंटू फोर इंटू वाई माइनस एट वाई एंड फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर यहाँ पर प्लस सिक्सटीन है सिमिलरली ये भी आप निकाल सकते हैं ये हमने यहाँ पर लिख लिया है नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हम यहाँ पर जो भी टर्म्स आपको दिखाई दे रही है सिमिलर टर्म्स वो कैंसिल करेंगे जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इस साइड पर भी एक्स स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर है यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और एक टर्म है सिक्सटीन एंड सिक्सटीन कैंसिल हो जाएगा बचे हुए टर्म्स आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस नाइन एल एच एस को एंड आर एच एस को हम लिखेंगे माइनस टू एक्स प्लस एट वाई इक्वल प्लस वन सो और एक टर्म यहाँ पर हमें ऐड करना है क्या जैसे कि यहाँ पर टू लेनियर इक्वेशन मिल रही है लेकिन हमें एक का वैल्यू पता नहीं ऐसा आप सोच रहे होंगे लेकिन हमें वाई का वैल्यू पता है कौन सा है वाई का वैल्यू वाई का वैल्यू यहाँ पर है जीरो बिकॉज जो हमारा एक्सपेक्टेड पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए बी वो एक्स एक्सिस पर है यानी कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है राइट ना सो हम यहाँ पर क्या करेंगे वाई की जो वैल्यू है वो जीरो पुट करेंगे ऊपर ही कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा मजा नहीं आता राइट ना सो इसलिए हमने यहाँ पर जीरो पुट किया है अभी और सॉल्व किया है यहाँ पर रीजन भी हम लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर सिंस पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट उसका जीरो होगा वो जीरो पुट किया है सो so, पूरे की पूरी जो इक्वेशन है वो सिर्फ एक्स के अंदर रह गए हैं सो सिक्स एक्स प्लस जो यहाँ पर माइनस टू एक्स है यहाँ पर प्लस टू एक्स हो गया ये नाइन है इसका इस तरफ हो जाएगा माइनस नाइन एंड ये प्लस वन सो माइनस एट हो जाएगा राइट right? सो so, और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू माइनस एट एंड एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी माइनस वन ऑलरेडी हमें वाई की वैल्यू पता है वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर पता है तो कंप्लीट जो पॉइंट हम बी लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे माइनस वन जीरो सो पॉइंट पी इज ऑन द एक्स एक्सिस देर फोर वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो ये तो पता ही है ऊपर ही लिखा है राइट ना सो लास्टली हम लिखेंगे लेट द पॉइंट पी माइनस वन जीरो बी पॉइंट एक वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी सो ये हमारा आंसर है हम ये कहां पर दिखा सकते हैं यहां पर माइनस वन जीरो सो इट इज माइनस वन यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा जो कि पॉइंट होगा बी राइट जो कि क्यू डिस्टेंस होगा ए एंड बी सी मतलब ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा राइट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है वेरीफाई दैट पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू कोऑर्डिनेट्स दिए गए आर कोऑर्डिनेट्स दिए आर वर्टाइस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है आपको पता होना चाहिए जिसका वन एंगल मस्ट बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए या फिर राइट right एंगल होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल सो ये पॉइंट उनके वर्टाइसेस है कि नहीं ये हमें फाइंड करना है सो so, उसके लिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थे वही हम लिखेंगे सोल्यूशन सो वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम इज होल्ड्स मतलब अच्छे से वहां पर यूज होता है ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट सो दैट इज द स्क्वेयर ऑफ द साइड ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ स्क्वेयर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड अनादर जो भी साइड है टू साइड है उनका स्क्वेयर जो होता है वो एडिशन जो होता है वो बराबर होता है हाइपोटेनियस के राइट नेक्स्ट पर लेट्स फाइंड ऑल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंसेस कौन से कौन से निकालने हैं पी क्यू क्यू आर एंड पी आर यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल सा ट्राइंगल दिखाऊ जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल राइट सो यहाँ पर अगर मानते हैं कोई भी हमें पता नहीं है कि कौन सा ट्राइंगल यहाँ पर पता नहीं है हमें कौन सा हाइपोटेनियस है और कौन से रिमेनिंग टू साइड है लेकिन ऐसा मानते हैं राइट ना हाइपोटेनियस और रिमेनिंग टू साइड ओके ऑल डिस्टेंस फाइंड करना है पी का यहाँ पर हम उसके पहले क्या मानेंगे पी पॉइंट को एक्स वन एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देंगे वाई वन कोऑर्डिनेट्स देंगे क्यू को क्या करेंगे एक्स टू एंड वाई टू मानेंगे एंड आर को एक्स थ्री एंड वाई थ्री मानेंगे सारे हमें यहाँ पर पॉइंट्स के जो कॉर्डिनेट्स है वो रिस्पेक्टिव पता है ही एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड वाई वन आई टू वाई थ्री हम पर्टिकुलरली लिख सकते हैं इंडिविजुअली लिख सकते हैं राइट बट यहाँ पर हमें क्या करना है पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू आर का फाइंड करना है एंड लास्टली हमें फाइंड करना है पी आर का डिस्टेंस ओके सो इसके लिए हम क्या करेंगे पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्यू से माइनस करेंगे जैसे कि एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर क्यू आर के लिए क्या करेंगे आर से माइनस करेंगे क्यू के कॉर्डिनेट्स एक्स थ्री माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू स्क्वायर पी आर के लिए सिमिलर प्रोसेस पी आर है सो आर माइनस P, राइट ना मतलब R के जो कोऑर्डिनेट्स है उनसे माइनस करेंगे हम P सो यहाँ पर x3 थ्री माइनस एक्स वन स्क्वायर
देन एक्स वन क्या है माइनस टू इज हो टू माइनस माइनस टू स्क्वेयर प्लस यहाँ पर वाई टू क्या है वाई टू अगेन टू है एंड एक्स यहाँ पर वाई वन जो है वो टू है सो टू प्लस टू दिस इज माइनस माइनस प्लस टू टू प्लस टू यहाँ पर फोर का स्क्वायर आ जाएगा टू माइनस टू जीरो स्क्वायर एज इट इज रहेगा फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर हम बाहर निकले से लिखने से पहले डायरेक्ट क्या करेंगे फोर को फोर को ही बाहर निकालेंगे यहाँ पर जैसे कि फोर का स्क्वायर है सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन का फिर से स्क्वायर रूट लेना है बाहर फोर आ जाएगा इससे बढ़िया है डायरेक्टली हम फोर ही बाहर निकाल देते हैं राइट सिमिलरली क्यू आर फाइंड करेंगे और वैल्यूज पुट अप करेंगे एक्स थ्री यहाँ पर टू है एक्स टू यहाँ पर टू है टू माइनस टू वाई थ्री यहाँ पर सेवन है वाई टू यहाँ पर टू है सो सेवन माइनस टू फाइव का स्क्वायर आ जाएगा फाइव का स्क्वायर एज इट इज हम रहने देंगे और लास्ट में उसका स्क्वायर रूट फाइव लिख लेंगे सो क्यू आर यहाँ पर आ गया फाइव सिमिलरली आर का हम कैलकुलेट करेंगे टू माइनस माइनस टू मतलब ये टू है और ये माइनस टू है सो टू प्लस टू हो हो जाएगा यहाँ पर और वाई थ्री वाई थ्री यहाँ पर सेवन है और वाई वन यहाँ पर टू है सो so, कैलकुलेट करेंगे फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर ये यहाँ पर सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा फोर्टी वन इसलिए हम यहाँ पर लिख ले एज इट इज जो कि ये प्राइम नंबर है इसके कुछ फैक्टर्स नहीं होते इसलिए एज इट इज रख लेंगे नेक्स्ट रूट में ही रहने देंगे राइट right? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम आगे क्या करना है हमें पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लेंगे तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर फोर्टी वन आ रहा है सिमिलरली अगर हम पी आर स्क्वायर करेंगे तो फोर्टी वन ही आ जाएगा मतलब अगर मैं बोलू रूट टू का स्क्वायर लिखना है तो वो टू ही आ जाएगा वैसे ही हमने यहाँ पर लिख लिया है ओके एंड वन एंड टू अगर कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन सी दैट पी आर इज हाइपोटीनियस बिकॉज इक्वेशन टू इक्वल्स टू इक्वेशन वन मतलब अनादर टू साइड जो है रिमेनिंग टू साइड है फोर्टीन इज छोड़कर वो इक्वल हो जा रही है यहाँ पर फोर्टी वन इक्वल्स टू फोर्टी वन सो इन दिस वे वी कैन से दैट ट्राइंगल फॉर्म बाई दिस पॉइंट मतलब जो भी पॉइंट है पी क्यू आर ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे और ये वर्टाइसिस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है सो हेंस द पॉइंट गिवन पॉइंट पी क्यू आर आर द वर्टाइसिस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड लास्टली कुछ प्रॉब्लम है इसी प्रैक्टिस सेट के वो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर फाइव सिक्स सेवन एट देखते हैं कैसा है जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एंड एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ सो शो दैट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर वट एस एस पैरोलोग्राम सो पैरोलोग्राम क्या होता है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दू पैरोलोग्राम ऐसा होता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं यानी कि ये हॉरिजॉन्टल साइड एंड ये हॉरिजॉन्टल साइड ये वर्टिकल साइड एंड ये वर्टिकल साइड ये क्या होती है इक्वल होती है तो आपको क्या करना है सपोज मान के चलिए ये है P यहाँ पर ये है Q R एंड S ये हो गया S ये हो गया R ये हो गया Q सो so, आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपली P S डिस्टेंस फाइंड करना है P Q फाइंड करना है Q R फाइंड करना है एंड S R एंड E R S फाइंड करना है और आपको क्या करना है P Q इक्वल्स टू एस आर दिखा है पी एस इक्वल्स टू क्यू आर दिखा बस इतना सही काम है सिंपल है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा राइट ना नेक्स्ट प्रॉब्लम सिक्स नंबर प्रॉब्लम शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ रोमबस ए बी सी डी रोमबस क्या होता है सिंपली एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं ऑल साइड आपको क्या करना है इक्वल दिखाना है सो so, कैसे भी नाम देख सकते हैं आप यहाँ से ए अगर है ए बी सी सो ऑल डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी आपको दिखाने सो so, ये हो जाएगा रोमबस नेक्स्ट फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एम इज टेन डिस्टेंस फाइंड करना है एंड डायरेक्टली एक्स की वैल्यूज वहां पर आपको मिल जाएगी ओके डिस्टेंस ऑलरेडी दिया गया है नेक्स्ट एट नंबर प्रॉब्लम शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टाइस ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल Equilateral triangle मतलब all sides of the triangle are equal. All sides of the triangle are equal. So आपको क्या करना है AB बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी साइड्स का डिस्टेंस आता है कि नहीं अगर आता है तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल के पॉइंट्स है ऑलरेडी ये पॉइंट्स है यहाँ पर शो दैट है यानी कि है आपको जस्ट वेरीफाई करना है सो so फ्रेंड्स ये था सिंपल हमारा एक्सरसाइज नंबर वन डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन से ध्यान रखना है जस्ट आपको अप्लाई कैसे करना है पैरलोग्राम है रोमबस है रेक्टेंगल है या फिर इक्विलेटर ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है ये सारी जोमेट्रिक फिगर्स आपको पता होनी चाहिए तभी आप ये सारे के सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं 
सो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़िए सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ साइंस के साथ एंड गुड बाय